쇼핑 갈때 먹으려고 선 오이를 안 먹고 그대로 들어갔거든요. 지금 조금 이렇게 쪼글쪼글해져가지고 빨리 먹어야겠어요. 제 브이로그 영어 자막을 친구가 맡아서 도와주고 있는데 거의 초창기부터 의뢰를 맡기고 있거든요. 처음에는 영어 자막을 안 넣다가 이 친구가 넣어보라고 한 덕분에 넣기 시작했어요. 거의 3년 가까이 항상 빠르게 도와주고 신경도 많이 써줘서 너무 고맙더라고요. 그래서 이번 생일이기도 해서 그동안 갖고 싶어했던 선물을 사러 가려고요. 지금은 일요일 1시고 선물 픽업 예약을 해놔가지고 신사동 가로수길 갔다가 동네 구경도 하고 들어오려고요. 오늘 옷은 안에는 반팔에 이렇게 겉에는 트위드 자켓 하나 걸치고 이렇게 다녀올게요. 
바로 친구 생일이거든요. 그래서 노티드에서 케이크 사다가 구독자님도 뵙고 진짜 너무 신기했어요. 케이크는 이거 지퍼백에 담아서 냉장 보관하고 저녁 준비도 해볼게요. 안 들어가네. 저녁은 전에 사뒀던 이 방망래 할머니 오징어 비빔국수 먹을 건데 이게 2인분이라 일단 다 해놓고 남으면 오징어 덮밥해서 먹으려고. 
4분 타이머를 시작하겠습니다. 제가 이 상태로 나가면 만나자마자 친구한테 들킬 것 같아가지고 일부러 원단으로 포장지 한번 만들어 봤어요. 간단하게 포장해 볼게요. 
오늘 월요일이라 퇴근하고 저녁 녀석이거든요. 벌써 5시가 넘어가지고 얼른 준비해서 다녀올게요. 요즘 날씨가 진짜 애매해요. 지금 자켓 입으면 덥고 또 저녁에는 추워가지고 일단 이렇게 손에 들고 다녀오려고요. 옷은 이렇게 입고 얼른 다녀올게요. 스타벅스 봉투는 진짜 성공적이었어요. 그리고 대현대 서울에서 뜬금없이 라면을 좀 사왔는데 그 생생호도 구독자님이 추천해주셨던 메뉴가 생각나서 사왔거든요. 이걸로 아점 먹어보려고요. 일부러 청경채 밑동을 이렇게 크게 잘랐거든요. 이게 청경채 수경재배가 가능하다 그래가지고 이렇게 해서 한번 키워볼게요. 이렇게 안할것 같긴 한데. 